Und schon wieder zurück bei DSA, die Schicksalsklinge in der wundervollen HD-Version. Heute mit einer etwas verkürzten Folge, ich sag's gleich im Voraus, weil ich unter enormen Zeitdruck stehe wegen RL-Zeug. real life, ekelhaft. Es geht leider nicht anders, das tut mir auch sehr leid, aber ganz ausfallen lassen wollte ich es dann auch nicht. So, wir erkunden jetzt erstmal diese neue Stadt, nämlich Witzern. Und in Witzern haben wir ja auch noch ein bisschen was zu tun. Hier ist nämlich eine Quest, die wir erledigen können. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, welche das noch genau war. Fix, äh, Witz, hier. Ragna Firunias Dotter. Die wohnt nämlich in Witzand. Die können wir hier aufsuchen. Und das heißt für uns ein weiteres Teil im Puzzle rund um die Schicksalsklinge. Witzand scheint mir auch eine etwas größere Stadt zu sein. Schon mal eine Schenke, das ist gut. Zweite Otayara. Was ist hier? Ein Zwaffnir Tempel und Kühe. Jede Menge davon. Wo geht's hier hin? Nirgendwo hin, okay. Hinterm Tempel haben die sich versammelt. Na gut. Man sollte meinen, dass hinter dem Swafni-Tempel so eine Weide voll Wale ist. Aber nein, es sind Kühe. Gut, ähm, jetzt müssen wir gerade gucken. Hier, hier, okay. Warum geht's nur raus, oder? Da geht's nirgendwo hin. Hier ist ein Schmied. Aber gut, Schmiede, ich habe sie auch in der Nordland-Trilogie selber, also in der ursprünglichen äh, 1992-94-Version nicht so wirklich genutzt, weil die Waffen im Zweifel sehr leicht zu ersetzen waren. Ich würde Schmiede hier auch nur dann nutzen, wenn wir zwei Sternewaffen dabei hätten. Haben wir jetzt aber nicht und der Rest hat magische Waffen dabei, von daher erübrigt sich die Stars ohnehin. Wobei ich glaube, Ludi, ja, dieser, dieser nostrische Zweihänder... Das nostrische Bastardschwert. Ich glaube, das muss trotzdem repariert werden, auch wenn das magisch ist, aber das hat eine Haltbarkeit. Und die anderen, bei denen steht einfach nur magisch. Die haben keine Haltbarkeit, deswegen gehe ich davon aus, dass es sehr wohl an Haltbarkeit verlieren kann, was aber nicht so schlimm ist. Wenn es kaputt geht, ist es kaputt. So. Ist das nostrische Ding endlich weg? Da, 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 da. Eigentlich suche ich ja nur eine Herberge. Wir haben jetzt diverse Herbergen schon gefunden, in denen wir nächtigen können. Und dann... Wobei, nee, ich suche keine Herberge. Ich suche einen... Eine Schenke. Auch davon haben wir ja schon die ein oder andere gefunden. Damit wir... Ach, guck mal, das war schon alles. Na gut. Damit wir... Da vorne ist die Schenke. Ähm... Hä, wie kommt man denn... Moment mal. Achso, hier, zwischen den Häusern durch. Damit wir Informationen bekommen. Und es ist ja gerade erst früher Abend... So, da können wir das ein oder andere Bierchen können wir schon noch vertragen. So ist es nicht. Wo war sie denn jetzt? Aber bin ich schon wieder dran vorbeigelaufen? Hier ist sie. So. Schwupp. Ah, es ist, naja, 21.41 Uhr. Der richtige Zeitpunkt. Ihr betretet die Taverne. Der Wirt schaut euch fragend an. Nicht so hastig, meine Freunde. Kurze Zeit später stehen die bestellten Biere vor euch auf der Theke. Es mag kein Verdoka sein, aber es schmeckt. Der Wirt sieht euch neugierig an. Also, was wollt ihr wissen? Ja, kennt ihr eventuell vielleicht, das ist aber auch überflüssig, kennt ihr eventuell vielleicht Ragnar Firunjas Dotter hier in Witzand? Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht kann ich euch ja anders weiterhelfen. Hm. Ihr kennt euch doch hier aus. Äh, habt viele Freunde und die neuesten Informationen, oder? Tja, ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel. Aber ob euch das weiterhilft, weiß ich natürlich nicht. Jeweils am zweiten und vierten Winztag im Monat ist in Witzand Markt. Das sind ja Geheiminformationen, die hätten wir so niemals erlangen können. Der Wirt zuckt mit den Schultern. Es ist immer noch nicht... Ihr... Okay, dieser Wirt wird uns nicht viel erklären können. Es gibt ja zum Glück noch eine zweite Taverne hier im Ort, wo die Informationen vielleicht ein bisschen... Hier komme ich nicht durch, oder? Nee. <lacht> hier laufe ich genau gegen die Wand. Wo die Informationen vielleicht ein bisschen flüssiger fließen. Vielleicht ist das ja auch die bessere Taverne. Und zwar... Wie heißt sie? Axt und Ochsenherde. Dabei geht es nicht um die Ochsenherde im eigentlichen Sinn, sondern um die Waffe wahrscheinlich. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. Der Wirt schaut euch fragend an. 
Nicht so hastig, meine Freunde. Kurze Zeit später stehen die bestellten Biere auf der Theke. Ihr schaut euch ein wenig um. Der Wirt kommt mit euren Krügen an. Etwa eine halbe Stunde später ist der Wirt wieder bei euch. Diese Trunkenbolde sind lästig. Fast so lästig wie die Ratten in meinem Keller. Aber die Zecher bringen wenigstens Geld ins Haus. Also, ihr wolltet doch etwas wissen. Oder? Ja, ich habe euren Kollegen schon gefragt. Kennt ihr denn vielleicht eine gewisse Ragnar Firunias Dotter hier in Witzand? Sicher. An der Theke winkt ein bornländischer Händler mit einem leeren Bierkrug. Äh, entschuldigt, ich werde gebraucht. Und damit verschwindet der Wirt, um sich um die anderen Gäste zu kümmern. Ihr trinkt euer Bier. Ein erstaunlich gutes Gebräu. Das ist schön. Sie wohnt in der Hafengasse, direkt neben der dicken Alfild. Und die dicke Alfild, die wurde uns doch mehrfach empfohlen als gute Kräuterhändlerin. Vielleicht lassen wir da auch mal die ein oder anderen Kräuter und holen uns ein bisschen Geld dafür. Ich glaube, die Preise bei ihr dürften entsprechend sein. Eine Frau tritt zu euch an die Theke und möchte gerne einen mit uns trinken. Der Ludewig sagt, ja, ich weiß nicht, aber der Androsch sagt, hey, da bin ich dabei. Wirt, bring dein gutes Hausbier für mich und meine Freunde. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Kiaska Joras Dotter. Ja, und das ist der Ludwig, das ist der Androsch, das ist Rayada, Valaria, Brüder, und das drüben ist der grummelige Konrad. Ach, und Ervo ist auch noch mit dabei. Jaska erzählt ein wenig, aber das Wichtigste, was sie zu erzählen hat, ist, der Tutsacker in Liskor führt in seinem Laden so ziemlich alle Waffen, die es in Aventurien gibt. Und dann muss sie auch Ihr schon los. Schaut euch ein wenig um. Ihr und Valaria hat schon wieder. Valaria und Konrad, immer die beiden. Ah, jetzt wissen wir zumindest, wo wir hin müssen. Aber ich würde mir das für den morgigen Tage aufsparen. Also jetzt würde ich erstmal schlafen gehen. Damit wir erstens unseren Rausch ausschlafen können. Und zweitens können wir dann auch noch ein bisschen regenerieren. Boah, gibt es hier nicht noch eine andere Herberge? Es <lacht> muss ja nicht unbedingt die teuerste sein. Nein, es gibt keine andere... Abzocker. Ihr Abzocker hier. Ein erlesenes Menü mit gutem Wein und Bier. Sättigt euch. Und dann gibt es die schönen Zimmer hier. Ich nehme aber nur das Einzelzimmer jetzt. Und wir haben jetzt 0 Uhr rund, oder? Der ja, 23 Uhr. Dann können wir doch mal satte 10 Stunden ausschlafen. Aus dem Nebenzimmer dringen fast die ganze Zeit eindeutige Geräusche an eure Ohren. Da huldigt wohl ein Pärchen Raja in besonderem Maße. Hm, wo ist eigentlich Rayada? Ich dachte, sie war so müde. Fragt Androsch, bevor er kräftig gegen die Wand zum Nachbarzimmer klopft. Das Pärchen auf der anderen Seite scheint jedoch nicht sonderlich beeindruckt. Nachdem Androsch schlecht ausgeruht erwacht, rüttelt er Rayada unsanft aus dem Schlaf. Wer seine Freunde nachts wach hält, kann auch morgens mit ihnen aufstehen, hä? <lacht> Moment, <lacht> Moment. Rayada war heute Nacht unterwegs? <lacht> Bitte was? Mit wem hat sie denn da... Raya gehuldigt? Lächeln. Rayada grinst Androsch nur an und seufzt dann glücklich. Naja, ich hatte ein Angebot, das ich nicht ausschlagen konnte. Tut mir ja leid um deine Nacht, meine war wunderbar. Ernsthaft? Haben wir jetzt die ganze Zeit geschlafen und sind nicht ausgeruht? Ja, doch, vielleicht ein bisschen. Komm, dann müssen wir eigentlich nochmal... Eigentlich muss ich nochmal schlafen. Ist ja furchtbar. Ich meditiere auch mal ein bisschen mit Konrad. Und dann ruhen wir nochmal. Nee. Ja, da müsste doch jetzt eigentlich gut versorgt sein, ne? Naja, ach, für mehr als zwei Versuche ist keine Zeit. Von wegen keine Zeit. Wir sind hier... So, endlich mal ausschlafen. Furchtbar! Was ist denn da noch los mit Rayada? Seit wir im Raya-Tempel waren, tun sich da Dinge auf, die sind ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Naja, man gönnte sie ihr, ne? Sie huldigt ja auch nur ihrer Göttin bei Raya. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie bei Zeiten dann doch nochmal eine Raya geweihte wird. Und hier müssen wir hin. In dieses Häuschen. Eine sehr hübsche junge Frau öffnet euch die Tür. Ihr wollt zu mir? Nun, wenn ihr Ra äh, Ragnar Firunjas Dotter seid, dann ja. Ja, die bin ich. Aber was wollt ihr von mir? 
Sagt euch denn der Name Hügelig etwas? Sicher sagt mir der Name was. <lacht> Ihr erzählt eure Geschichte von vorn, nicht ohne den auf dem Weg hierher erschlagenen Basilisken zu erwähnen. Habe ich doch gar nicht. Da werde ich euch kaum weiterhelfen können. Warum fragt ihr nicht Osleif Olgatson aus Felstein? Das ist ein direkter Verwandter von Hügelig. Oder ihr könntet seine Großnichte Swafnild Egelsdotter aufsuchen. Ich glaube, sie wohnt in Skjall, fährt aber die meiste Zeit mit ihrem Schiff Jalans stolz die Küste ab. Ja gut, das sind die beiden Informationen, die wir schon kannten. Wisst ihr denn vielleicht noch irgendetwas? Ja, wartet mal. Sie grübelt. Da gibt es noch einen direkten Verwandten in Fexcare. Er heißt Gerald oder so ähnlich. Ach ja, Hügelig hatte eine Braut. Von der gibt es auch noch einen Verwandten. Jurge Torfinson aus Kjall. Kann ja sein, dass der euch auch weiterhelfen kann. Hm, hab Dank, aber wisst ihr noch irgendetwas? Habt ihr vielleicht noch irgendwas in eurer Kiste rumliegen? Nein, sonst wüsste ich niemanden. Sie zögert eine Weile. Aber ich habe etwas anderes, das vielleicht von Interesse sein könnte. Eine Karte, die ich geerbt habe, soll aus Hügelix Nachlass stammen. Was ist denn das für eine Antwort? Könnten wir die Karte vielleicht haben? Der Witwen- und Waisenfonds der Vereinigten Torvaler Seefahrer wäre sehr dankbar. Können wir die Karte vielleicht mal sehen? Ach, wegen mir könnt ihr sie sogar behalten. Wartet einen Moment. Sie verschwindet kurz im Haus. Als sie wiederkommt, drückt sie euch einen Pergamentfetzen in die Hand. Ihr betrachtet das Pergamentstück. Ich glaube, das war das Mittlere hier. Nun, ich will doch meinen, dass ich euch weitergeholfen habe, oder? Also, ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Ich habe nämlich eine längere Reise vor. Viel Glück dann noch. Dankeschön für alles. Sie verschwindet im Haus und ihr geht. Mit einem Kartenstück reicher. Ja, schau mal einer, guck. Gut, das bedeutet, wir haben noch vor uns Fexkaer, Alrik Derondan, Jogetorf in Sonnenskial, da sind wir auf dem Weg hin, Jasna, Jasma Tinmarsdotter in Klanek, da sind wir auch auf dem Weg hin. In Lane müssen wir noch machen, der Tempel des Namenlosen, ja, ja, das, das, das hängt ja zusammen. Das heißt, wir haben noch 1, 2, 3, 4. Vier Stück vor uns. Ich glaube, Elene, äh, Eliane gibt uns ein Kartenstück. Äh, uns fehlen noch eins, zwei, drei Kartenstücke. Und hier haben wir noch das Falsche. Äh, das muss noch ersetzt werden. Eins, zwei, drei, vier. Na, dann, dann sollten wir eigentlich alles beisammen haben. War nicht auch eins von den Kartenstücken mit einem reisenden Händler, den man nur auf einen gewissen Wegen treffen konnte, der dann durch Zufall dieses Kartenstück übergeben hat? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich glaube aber schon. Hier haben wir auf jeden Fall, glaube ich, jetzt alles mitgenommen, was wir mitnehmen können. Und das Schöne... Huch! Äh. Wo ist jetzt... Ähm. Irgendwas aus... Äh. Ich meine, das ist schön, aber... Ich hätte gerne meine... <lacht> wo ist denn... Hm? Ist Steuerung? Äh, hier, Eingabe? Schön, ähm... Ähm, ähm, <lacht> wo ist meine, wo ist meine Hut? Äh, habe ich jetzt irgendwas? Ja. Warum wird mir hier nichts mehr, ist das normal? Ähm, ähm, ähm. Einen ganz kleinen Augenblick, ich bin sofort wieder da. Ich kümmere mich mal gerade darum, Sekunde. <lacht> so, ich habe meinen Hut wieder gefunden. Es war die sogenannte... Tabulator-Taste, die ist ganz praktisch, wenn wir mal irgendwie wieder einen epischen Hintergrund haben, dann können wir mal hier die Tabulator-Taste rücken und das Ganze hier wegmachen. Äh, gar nicht so schlecht. Nun gut. Ja, achso, auf eine Sache wollte ich noch eingehen, nämlich hier unsere Bücher. Ne, hier muss ich Alchemie für lernen mit Konrad. Beim nächsten Aufstieg werde ich, glaube ich, die Alchemie auch mal ein bisschen hochpushen. Genauso wie das Lesen, das muss ich ganz dringend auch höher bekommen. Und hier, die Lobpreisungen, die sollten wir vielleicht noch mal bis zum Kapitel 12 lesen. Denn das könnte sehr hilfreich dabei sein, ein Gain auf Lesen und Geschichte zu bekommen, wie ich das, wie ich das mitbekommen habe. Jetzt ist natürlich die Frage, beim letzten Mal habe ich alles geschafft. Vor dem 13. Kapitel muss man aufhören. Ich speichere, habe ich, hab ich gespeichert? Ich habe gespeichert. Wir machen noch mal gerade... Ja. 
Es zahlt sich aus, weiterzulesen, ja. Es zahlt sich aus, weiterzulesen, es zahlt sich aus, weiterzulesen. Das haben wir ja alles schon gelesen. Kapitel 10. Kapitel 11. Kapitel 12. Und ist euch jetzt nochmal? Oder ist es dann schon vorbei? Kommt jetzt vor Kapitel 13 nicht nochmal? Nee, bei Kapitel 12 sollte man aufhören, ne? Wenn dieses Buch schon von allen zwölf Göttern verbannt wurde, sollte man darin nicht zu weit vordringen. So. Und jetzt? Habe ich jetzt was über Götter und Kulte gelernt? Über Geschichte? Lesen habe ich auf jeden Fall nicht. Magiekunde? Weiß es nicht. Müsste ich jetzt nochmal vergleichen. Äh, kann ich ja machen, wenn die Folge vorbei ist. Dann kann ich nochmal reingucken, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht. Oder ob ich die Lobpreisungen vielleicht nochmal lesen muss. Man darf sie halt nicht zu Ende lesen. Weil sonst wird derjenige, der sie liest, unweigerlich zum Kultist des Namen losen und wird irgendwann die Gruppe umbringen. Höchstwahrscheinlich im nächsten Schlaf. So. Jetzt. Wir haben es zwar mitten am Tag, aber ich denke mal, wir können uns getrost auf die Reise... Halt, nee, wir können uns nicht auf die Reise machen. Dieses Empfehlungsschreiben, das brauche ich doch eigentlich nicht mehr. Iron Lish brauchen wir dann... Da hinten ist die Kräuterhändlerin. Dum, 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 da, dum. Da, 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 da. Tam, 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 tadam. Tam, tam, tadam. Madame Herr Kräuterhändler. Na, Bremsfari. Moment. Hat der jetzt irgendwas falsch verstanden? Er die Knochenflicker. Zwei, drei, drei, ja, sehr. Ach, da ist die dicke Eilfilter. Das war ja gar keine Kräuterhändlerin. Okay, dann hat sich das übrig. Aber ich kann trotzdem hier was loswerden. Nämlich die Sachen, die ich tatsächlich loswerden möchte. Hier einmal den, den Wein und das Wasser. Das Klugheitselixier brauche ich auch nicht unbedingt. Das Gegengift auch nicht. Das GE-Elixier auch nicht. Und das Expurgikum, ja. 15 Dukaten würden wir dafür einheimsen. Ich, es geht mir hauptsächlich darum, das Inventar wieder ein bisschen zu befreien. Übrigens hier so Sachen wie Erikas Dolch und so werde ich natürlich nicht verkaufen. Da habe ich zwar kurzfristig darüber nachgedacht, was man damit noch anstellen könnte, aber... Huch, wir haben ja noch ein bisschen Plündergut hier. Stimmt. Was man damit noch anstellen könnte, aber ich werde es natürlich nicht verkaufen, sondern behalten im Sinne der Gruppe. So, das verkaufen wir mal eben und nehmen uns... Nein, jetzt ist natürlich Valaria vorne. Äh, nee. Nee, bei 15 Dukaten... Da ist es mir das schon wert. So, 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 so. So, so. Und dann Waren verkaufen. Zack, zack. Na, immerhin 5%. Das ist besser als nix. Unser derzeitiges Vermögen beläuft sich auf 346 Dukaten und ich spare ja immer noch auf die 500 Dukaten für ein eigenes Schiff. Das würde ich schon gerne noch irgendwie miterleben. Deswegen... Ja. Deswegen verkaufe ich auch so gut wie alles. Investiere das lieber gewinnbringend in... in äh, Dukaten. Jetzt gehen wir hier zur lieben Alfild. Hier kommen wir wieder nicht durch, ne? Hier ist wieder die Mauer. Ich erinnere mich. Und dann verkaufen wir da den Goldschmuck und den Rest. Die Waffen würde ich da jetzt auch verkaufen. Einfach nur, um sie nicht auf der Reise mitschleppen zu müssen. Da ist die dicke Alfield. So, ähm, der Rab hier ist ja nichts Besonderes, ne? Na, warte mal. So, das können wir zumindest schon mal verkaufen. Für 10% hätte ich gerne. Nein, kriege ich nicht. 5% bekomme ich auch nicht. Manchmal klappt es einfach nicht. Sei es drum. Dann gebe ich den Rapier mal gerade hier rüber. Beste, dass der im Zweifel noch eine wenige Kratzer. 4 bis 9, 1 minus 1. 4 bis 9, 0, 0. Bah. Hat er im Zweifel noch eine Ersatzwaffe in der Tesch, mit der er sich hoffentlich gut schlagen kann. Gut, dann bin ich zufrieden. Wir können speichern und wir können uns vor allen Dingen jetzt auf den Weg machen. Und jetzt können wir wieder über Land reisen. Wir können über Land reisen und müssen uns nicht mehr auf irgendwelche Schiffspassagen verlassen, die im Zweifel sehr, sehr teuer werden. Oh nee, hier komme ich wieder. Oder doch, hier komme ich durch. Oh, nur ganz knapp hier. Ganz, ganz knapp. So. Durchgemogelt. Von Witzand aus kommen wir nach Tildon. Und zwar nur nach Tildon. Wenn ich das richtig sehe. Risco Tildon. Dann reisen wir nach Tildon. Ein Skalde kommt des Weges. 
Als er euch sieht, eilt er zu einem Stein und beginnt ein sehr schmeichlerisches Lied anzustimmen. Guter Mann, wisst ihr denn irgendwas über die Region? Hm, hier beginnt Aventuriens unbekannter Ozean. Weit im Westen liegt das sagenumwobene Güldenland, erklärt der Skalder euch freundlich. Habt Dank für die Auskunft, mögen die Zwölfe mit euch sein. Er hat uns zumindest jetzt nicht die nächsten sieben Stunden irgendwas vorgesungen, das äh, kann ich mich schon mal zugute halten. So, ich habe natürlich jetzt zwei Jahre nach vorne gestellt, das war eigentlich Blödsinn. Wir gehen auf jeden Fall auf Kräutersuche. Und wir gehen auf Wassersuche. Keine Tiere, aber das ist nicht so schlimm. So, dann wird geschlafen, acht Stündchen. Als Valaria während der Rast einen Blick auf eure Kräuter wirft, stöhnt sie auf. Oh nein, alle unsere Yoruga-Wurzeln sind schimmelig und weich geworden. Ich werfe sie lieber sofort weg, bevor mit den anderen Kräutern das gleiche passiert. Alle Yoruga-Wurzeln? Ja, wie viel hatten wir denn davon? Die waren doch bestimmt teuer. Dann gehe ich die... Stimmt, ich habe gelesen, dass Kräuter hier auch verderben können. Das heißt, es würde wirklich mehr Sinn machen, wenn ich die einfach... Wenn ich einfach verkaufen würde, ne? Ähm... Ich muss nochmal gerade... 17 Stück Kräuter einer Sorte entnehmen. Mehr Kräuter, mehr Kräuter, Yoruga Wurzeln. 17 von denen sind schlecht geworden. Ganz ehrlich, das... Nee. Ich will nur mal gucken, jetzt nur mal aus Neugier. Wie teuer wir die verhökern könnten, wenn wir sie... Warte, ich möchte wissen, welchen Wert wir da gerade verloren hätten. Dann verkaufe ich sie lieber, wenn ich weiß, dass die gerade dabei im Begriff sind zu schimmeln. Das werden sie wahrscheinlich tun, egal wie oft wir laden und speichern. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Zufallsereignis ist oder ob die Kräuter wirklich nur eine bestimmte Zeit lang... Ja, haltbar sind. Boah, 20 Dukaten wären uns mal eben so weggeschimmelt. Nee. Nee, nee, nee. Dann verkaufe ich sie lieber gleich, aber da würde ich jetzt auch nochmal speichern. Schawupp. Und dann feilschen. Bei 20 Dukaten machen 10% nämlich direkt 2 Dukaten aus. Na gut, das mache ich mal so gerade zwischen den Folgen. Ich habe ja leider gesagt, heute habe ich nicht so viel Zeit. Das Ganze muss noch ins Rendern und ich muss gleich sofort wieder los. Es ist ja in letzter Zeit ein bisschen schwierig. Hier bin ich ja darauf eingegangen beim Update-Video. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht so böse. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Genau. So, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Und ähm, ich gucke mal, ob ich eventuell das schaffe, heute Nacht ein bisschen aufzunehmen. Das ist so die einzige Zeit, wo ich gerade ein bisschen, bisschen freiräumen kann. Auch wenn ich dann morgen müde sein werde wie nix. Aber naja, ist dann halt so. Ja, äh, ja. Was habe ich gesagt? Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.